こんにちは、たまいもんです。それでは今日も看護学生生活の難易度を下げる情報を発信します。今日は、国試合格できる習慣をお伝えします。ただし、難易度超高いです。もう一度言います。難易度超高いです。今回の動画では、国試に必ず合格できる習慣を紹介します。習慣なので、最低でも3ヶ月以上継続すること前提です。すべてできたら、絶対に合格できます。僕は今まで絶対に合格できる方法というような動画を出したことはないんですけども、今回に限り使います。絶対に合格できます。ただし、すべてできる人は全受験生の 1% いくかいかんかぐらいです。そんぐらい難易度高いです。ただですね、全然取り入れなくても合格している人いっぱいいます。そして、何個か取り入れていくだけでも合格の確率は上がっていきます。例えば、合格確率が 90% の人が 95% に上がるみたいな感じです。ただし、要注意です。生活習慣と同じぐらい勉強法も大事です。今日お伝えする習慣をすべて取り入れましたと。しかし、教科書読むだけの勉強であれば意味がないんですね。ということで、今日おすすめする習慣の前にですね、前回お伝えしたおすすめ勉強法、これを実践していることが前提なんです。つまり、おすすめ勉強法と今日紹介する生活習慣、これを3ヶ月実践できたら、国知合格はもちろん、上位 5% に入ることは確実です。このチャンネルでは、主に看護学生や看護師国家試験を受ける受験生のために役立つ情報を発信しています。動画がいいと思ったら、チャンネル登録お願いします。そして、もっと多倍も応援したんでって思ってくれる方いらっしゃいましたら、良ければスーパーサンクスお願いします。良ければで大丈夫です。ということで、取り入れるといい習慣とやめた方がいい習慣、2パターンに分けて紹介していきます。中には現実的に難しいのもあります。ですが、何個か取り入れるだけでも十分合格の確率は上がっていきます。まず、取り入れるといい習慣です。その中でも超おすすめのものを3つ紹介します。1つ目、それは7時間から8時間の睡眠です。睡眠をしっかりとることで脳を休めることができます。というのも脳は一日に何万回も判断をしています。具体的には今日何の服着るかとか歯磨きの後何するかというふうに無意識な部分でも判断してるんですね。そんな何万回も判断する脳には休養が必要です。だから睡眠が大事なんです。睡眠を十分とるメリットは脳以外にもたくさんあります。具体的にはほんの一部だけでもこんだけです。美肌になるとか痩せやすくなるとかですね。逆に睡眠不足は大変危険です。先ほど紹介したメリット、すべて失うんです。美肌にはなれないし、全然痩せれないし、免疫力下がって風邪は引きやすくなるし、もう散々ですね。たまにですね、寝てない自慢する人見かけるんですね。もうこういう人はもう関わってはいけない残念な人やと思ってください。あとですね、もっと関わってはいけない人は、寝ないで頑張ったことを美化、強要するおっさんですね。まあ、おっさんに限らずなんですけども、こういった人は要注意です。寝る間も惜しんで頑張れとかいう人がいたらですね、くれぐれも絶対にすぐに離れてください。ちなみにですね、僕の母校は、看護学校ガチャ SSR やと思うんですけども、当時の副校長の口癖、入学式から、とにかく睡眠時間はしっかりとってくださいと言っていました。そして、授業とかするたびに、必ずそのことを言ってたんですね。まあ、副校長に限らず、その学校の先生、みんな同じことを言ってました。そんだけ睡眠は大事ってことです。そして、筋トレインフルエンサーのテストセロンさんっていう方がいます。この方、フォロワー何百万人もいらっしゃいます。その方も、睡眠がめっちゃ大事っていうふうにつぶやいていました。ここまでで僕が伝えたいのは何かしっかり寝ましょってことなんですね。取り入れるといい習慣、超おすすめ。二つ目はですね、朝に30分以上の勉強です。朝勉強の主なメリット、いっぱいあります。代表的なもので、こういったものがあります。一個ずつ見ていきましょう。まずは朝の脳の状態がいいを見ていきます。朝目覚めてから、特に朝目覚めて3時間は思考の回転が早いです。学習内容も定着しやすいです。そして2つ目の効果、締め切り効果
、朝の勉強では、登校時間までしか勉強できません。ということは、時間が限られていますね。限られた時間があることで、集中して勉強に取り組めるんです。これは実際に研究結果も出ています。人間は心理的に1時間で済む作業でも3時間与えられると3時間かけてしまう傾向があるんです。見方を変えると限られた時間の中で終わらせようとするんですね。なので朝の限られた時間で効率的に勉強を進めれます。3つ目のメリット、達成感を得られる。登校前から勉強を済ませておくことで達成感を得られます。一回やってみてください。ほんまに達成感あります。そしてそれがですね、朝で終わらないんですよ。その日のモチベーションを高めることができるんです。すると、授業の内容も入りやすいんですね。そして帰ってきてからもモチベーションを高く維持できているので勉強ができる。そしてもう一回、次の日も朝早くに起きたらこれが繰り返されるんですね。こういった好循環が起こるんです。朝勉強の凄さはわかりました。しかし、なかなか難しいと思います。なぜか。朝になかなか起きれないからです。特に10月以降、どんどん寒くなっていきます。そうなってくると、なおさら起きにくいですよね。では、どうすればいいか。3つの方法をお伝えします。質の高い睡眠をとること、日光を浴びること、そして友達に宣言することです。質の高い睡眠。これは、早起きにつながります。そして、質の高い睡眠につながること。今日はあまり時間が取れないのでさらっと紹介しますこういったことをしておくと質の高い睡眠につながりますすべてできるに越したことはないんですけども現実的にはなかなか難しいと思いますなので一つや二つでも取り入れるだけで結構変わってきます続いては日光を浴びるこれはもう皆さん授業でもやったかもしれません体と脳にとって日中に太陽の光を浴びることは非常に重要です朝に日光を浴びましたすると、精神を安定させるセロトニンが分泌されます。その結果、目覚めが良くなります。また、たくさんセロトニンが分泌されればされるほど、夜間はメラトニンという睡眠を促すホルモンが出てきます。なので、しっかりセロトニンの分泌を促しましょう。そのために日光を浴びましょう。そして、友達に宣言するというのも有効です。学校に早く来て勉強している友達に、私も朝学習来ると宣言しましょう。この時に、ちょっと辛い罰をつけるといいです。例えば、できんかったらスタバおごるわ、みたいな感じですね。すると、無理でも起きようとします。そして、朝の勉強を2週間もすれば、勝手に早起きする体になります。そうなったら、もう閉めたもんです。とにかく朝勉強、めちゃくちゃおすすめです。騙されたと思って一回一週間ぐらいチャレンジしてみてください。朝勉強がいいんやな。じゃあ何を勉強したらいいんやってなりますよね。それに関しましては調べたんですけども、文献によってバラバラでした。ですが、共通していたものもあります。それが前日の夜の復習です。寝る前に勉強したことを寝てる間に脳が整理してくれるんです。すると朝起きた時には昨日なんであんなに苦労したんやろうって不思議に思うぐらいに整理できています。理解できているんです。なので前日の夜に難しいところを勉強して朝に復習するのがおすすめです。まあ夜って言ってもだいたい8時とか9時ぐらいまでですね。あんまり遅すぎると睡眠に関わってくるのであんまり遅くない時間までにしといてください。そして朝に復習します。なるほど。じゃあ夜にちょっと難しいところやって朝に復習したらいいやな。おすすめは何よって話ですね。おすすめは超重要な解剖、病態治療20個です。再生リストあります。他にも社会保障とか小児疾患です。これらも再生リストを用意しています。共通点はよく出るけど難しいという点ですね。なのでこれらは夜に勉強して朝に復習するのがおすすめです。取り入れるといい習慣、超おすすめ3つ目が、有酸素運動です。有酸素運動をすると、脳の栄養となる BDNF というのが産生されます。BDNF、国家試験に1回も出たことないので、わざわざ覚えなくていいですよ。この BDNF は脳の神経細胞の死滅を防いでくれます。さらに
、神経細胞の品質低下も防いでくれます。つまり、脳が悪化するのを防いでくれるというわけですね。そして、記憶力を司る海馬は1年に約 1% ずつ萎縮しています。有酸素運動では、海馬の萎縮を防ぐことができます。しかもですね、海馬が大きくなるという研究データもあるぐらいです。じゃあ、どれぐらい有酸素運動をすればいいのか。WHO の発表によると、週に150分以上の有酸素運動を推奨しています。って言っても、ちょっとイメージ湧きにくいですね。なので、一つの例を紹介します。例えば、平日は通学で20分ほど歩くとします。行きと帰りですね。20分を5日間続けたら100分になります。そして、土日に合計で50分程度歩けば、先ほどの100分と合わせて150分となります。ここからは取り入れるといい習慣、おすすめのランクになります。超おすすめってほどではないんですけども、十分おすすめです。まず一つ目、朝食、昼食は腹六分目にすること。満腹状態になっている午後一番目の授業って眠気きますよね。学生時代、三軒目の授業、だいたい半分以上が寝てました。これはなぜか、おそらくご存知だとは思うんですけども、消化のために血液が胃を中心とした内臓に多く送られるんです。その結果、脳に回る血液が減ってしまいます。なので、脳がうまく働かないんですね。よって眠気が起こります。逆に、空腹状態では記憶力が向上するという実験データもあります。人が空腹状態の時には、グレリンというホルモンが分泌されます。ちなみに、グレリンというホルモン、国家試験に出たことないので、わざわざ覚えなくていいですよ。このグレリンは記憶力を高めてくれます。他にも成長ホルモンを分泌させたり、若返り遺伝子の働きをオンにしたりします。一応これもですね、アメリカのハーバード大学の教授が実験結果として証明しているということでした。そういった本も出ています。他にも空腹は勉強と相性がいい理由があります。上の状態が続くと生命の危機にさらされます。すると、何としても上を避けようとして、あらゆる能力がオンになります。特に脳の機能ですね。つまり、空腹時は集中力や緊張感が高まるんです。ってことは、高い集中力で勉強に取り組めるんです。ただし、何事もバランスが大事です。断食しますそんなのはやめてくださいね。しっかり栄養はとってもらうんですけども、朝とかまだ空腹状態が強いじゃないですか。その時とかにしっかり勉強してほしいんです。そういう意味でも朝に勉強というのはやっぱりおすすめですね。取り入れるといい習慣おすすめもう一つが耳勉強の活用です。耳勉強法とは勉強の音声を耳から入れる勉強法です。例えば、僕の動画を見るではなくて聞き流すとかですね。この耳勉強法、たくさんメリットあります。代表的なものでも、隙間時間でできる。脳にいい。そして簡単にできる。などがあります。なので、やらないともったいないです。その中でも、脳にいい。これはなぜか見ていきましょう。実は、文字を目で読んで理解することは、脳に負担をかけています。もちろん、適度やったらいいんですけども、こればっかりになると、結構脳に負担がかかります。じゃあ、どういうふうに負担がかかっているか、そのプロセスを見ていきましょう。まず、文字を目で見ます。そして、文字を頭の中で音声に変換します。そして、言語として理解するんです。実は、本を読むだけでも、この3つのプロセスが脳の中で起こっているんです。では、耳で勉強する場合はどうなるか。文字を目で見る。これはないですね。そして、文字を頭の中で音声に変換する。そもそも音声自体が入ってきています。ということは、このステップの1と2はないんです。つまり、耳で勉強する場合は、言語として理解する。このステップだけなんです。ということは、脳の負担が軽減されます。他にも、耳勉強法はいろんな効果があります。例えば、記憶力がアップしたり、聞きながら読むと脳機能がアップしたり、認知症の予防にもなります。
。詳しく知りたい方は、超効率耳勉強法という本を読んでください。非常におすすめです。また、YouTube でもこれを要約した動画とかがあります。では、この耳勉強法、どういった場面で活用するか。それは通学中とか家事の時です。あんまり集中力を必要としない場面で、この耳勉強法を使ってください。もちろん散歩中とかもおすすめです。そしておすすめの動画としましては、金曜恒例の聞き流し動画とか、あとは普段の解説動画です。こういった隙間時間の活用がライバルと差をつけるんです。おそらく授業がすべて終わる1月まで、まとまった時間って取れないと思うんですね。なので、こういった隙間時間をしっかり活用してください。それが差をつけれるんです。ここからはやめた方がいい習慣をお伝えしますただしその習慣がある人の人間性を否定するわけでは一切ないのでそこだけご留意くださいあくまで僕はなぜやめた方がいいかこれを科学的に説明しますそれを聞いた上でやめるかどうかはあなた次第ですそしてやめた方がいい習慣それはやめた方がいい習慣となるべくやめた方がいい習慣そして絶対にやめた方がいい習慣の3段階で紹介します。絶対やめた方がいい習慣は1つだけです。絶対やめた方がいい習慣。これは女性の方はほぼ関係ないです。男性の方、よく聞いておいてください。絶対やめた方がいい習慣。それは、うふんな動画の視聴です。うふんな動画とは何かそれは見たときに、おっぱいパーンパーンってなるような動画です。なぜこういった動画はダメなのかそれは麻薬並みに脳を萎縮させるからです。さらに視聴時間が長いほど前頭葉の開白質が萎縮しているというふうに研究結果が出ています。前頭葉は思考を司っています。そこが萎縮しちゃうんです。大変危険ですね。他にもこういった動画を見るデメリットがあります。最初は刺激的な内容で興奮するんですね。しかし、だんだん刺激に慣れてきます。すると、より強い刺激を求めるようになります。これを繰り返すことで、やがて大量の時間を費やして依存症となってしまうんですね。というのも、刺激的な動画を見つけるためにも、いっぱいいろんな動画を探すんです。そして、大量の時間を費やしてしまうんですね。その結果、国家試験にも美大にも落ちてしまうかもしれません。これ、あるものと似てるんですね。それは何か。薬物依存症です。つまり、こういった動画を見るのは、薬物依存症と同じような状態になってしまうんです。そして、脳細胞が減少して、脳が萎縮します。では、そういった動画を見ないためにはどうすればいいか。まず、スマホの成人向けウェブコンテンツ制限。この機能を使ってください。そして、そういったサイトのブロックアプリをインストールします。他にも有酸素運動を取り入れることも有効です。そうすることによって、見たいという衝動を抑えることができるんです。続いて、やめた方がいい習慣をお伝えします。二つあります。まず一つ目。それは、ネガティブ情報に毎日触れることです。その前にですね、人間というのは自分が思っている以上に環境から影響を受けています。もっと言うなら、その人の内面的なものもかなり環境から影響を受けます。関西人にお笑い好きの人って結構多いんですよ。それはなんでかっていうと、お笑いを好きになるからという意思の問題ではなくて、お笑い番組とか劇場が多いからです。9世紀の看護師、割とピリッとしてます。それは生命に関わる場面が多いからです。もっと大きい話をします。世界四大文明が古代に起きました。なぜ起きたか文明を起こすぞというその人たちの意志ではないんです。大きな川があったからです。大きな川があることによって農耕ができるようになってきたんですね。環境がいかに人に影響を与えているかが分かったと思います。そして、ネガティブな情報だらけの環境ではモチベーションが下がってしまいます。ただ、頭では分かっていても、ついつい人間はネガティブな情報に反応してしまいます。そして、特に SNS、まあ、X ですね。では、バズりやすいんです。では、なぜバズっちゃうのか。これは生物の特性です
ネガティブな情報に反応するのはもう動物の本能なんです人間ではなく動物の本能です例えばあの森の向こうは危険な動物がいるよとかあの草食べたらやばいらしいよこういったネガティブな情報を共有することによってお互い生存確率を上げることができるんですねそしてそういう動物たちが生き残ってきたんです逆にネガティブな情報に反応しない生き物が淘汰されてきましたあそこ危ないでって言っても大丈夫っしょって言って冒険心があるかのように言ってしまう動物これはジャンプの主人公やったら正解なんですけども生物の生存競争では間違いなんですねそんな動物の遺伝子を受け継いだのが人類ですなので人類はもちろんネガティブ情報を共有する遺伝子を受け継いでいます特に日本人は不安を抱きやすい不安遺伝子っていうのを持っています日本は古代から災害が多いです。日本の面積って世界から見たら 0.2% とかそんぐらいなんですけども、災害被害額で言うと全世界の被害額の 17.5% を占めています。そのため日本人は不安を抱きやすい遺伝子を持っているというわけです。ただでさえ人はネガティブな情報に反応しやすいです。特に日本人は反応しやすくなっているわけですね。そしてその特性で商売してるやからがいますそれがニュースなどのマスゴミですしかもネガティブな情報を流すだけじゃなくて変更報道も本当にひどいです実際テレビニュースと X で真実を見比べた時に全然ちゃうやんっていうニュース皆さんも見かけたことあると思うんですねとにかく変更報道がひどいですさらにですねポジティブな情報はほとんど流されません具体的には日本のいいところとかはほとんど報道されないんですよ。例えば、米国大手の旅行雑誌、世界で最も魅力的な国ランキング。日本はずっと上位を占めています。そして2022年は1位を取りました。他にも、世界的な市場調査会社、イプソスによる国家ブランドランキングっていうのがあります。これは、文化、国民性、観光、輸出、ガバナンス、移住、投資。こういった6つの項目から審査しています。そして日本はというと2022年第1位でした。そしてそれまでもずっと上位にランクインしてたんですよ。特に突出していたのが国民性とか観光ですね。日本にいる間は気づきにくいんですけども、日本の国民性ってすごくいいんですね。ただ、こういったポジティブな情報、おそらく多くの方が初めて知ったんじゃないでしょうか。こういったこと、テレビニュースではもっと言うならネットニュースもそうですねほとんど報道されないですそしてアメリカで暮らしていた友人の話ですアメリカって経済大国で豊かなイメージあるんですけども全然違ったみたいですアメリカの友人の話を聞いてほんまにやばいなって思いましたそしてその友人は日本に帰ってきてこういったことも言ってました少子高齢化の日本はいい意味でおかしいと言ってましたね日本って本当いい国なんですけどもそんな日本で報道されるのは誰々が不倫したとか正直どうでもいいニュースも結構あるんですなのでニュースは見ない方がいいです変更報道もひどいですしネガティブ情報の巣窟だからですただですねこういうことをお伝えするとこういう意見あると思うんですね必要なニュースもあるので見ない方が悪影響なのではこれに対して2つの意見がありますまずニュースを見ないことよりもニュースを見ることの方が悪影響非常に大きいですそしてもう一つ。ニュースを全く見ないってなると、世の中の情報が遮断されてしまいますよね。ということで、生活にも影響する政治経済とかに関しては、中立的な情報発信者から情報を得るといいです。その中でおすすめなのが、大人の学び倒し TV さんですね。この方は、変に日本を擁護するわけでもなく、かといって、卑下するわけでもありません。中立的な立場で今日本で何が起こっているのかっていうのを伝えてくれていますやめた方がいい習慣2つ目ストレスたまる人との交流です先ほども言いました自分が思っている以上に人間は環境から影響を受けますそしてその環境には人間関係も当てはまりますストレスたまる人と関わり続けるとどんどん脳が萎縮しますそりゃそうですよねストレスは思いっきり脳にダメージを与えますからそして世の中には皆さんのストレス源にしかならない関わってはいけない人がいるんです
たくさんの種類いるんですけどもその中でも代表的な3つのパターンをご紹介します関わってはいけない人1つ目の人種がマウント屋さんですねえそのアクセサリーいくらあ私もっと高いの持ってるみたいな何でもマウントする人いますねそういう人は避けましょう2つ目クレーマー屋さんですねこれですね飲食店とか行った時とかにですね前回クーポンなくても悪引きしてくれたぞみたいな感じで不当な権利を要求する人たちです。自分はいい扱いを受けて当然だみたいなのが頭の中と根底にあるんですね。関わってはいけないです。三つ目、多席地高さんですね。僕はですね、先ほどの二タイプも嫌なんですけども、このタイプ特に嫌いです。多席地高の人ですね。正直、実習グループが一緒の場合だと関わらないのは難しいんですよ。ただですね、国試前の1ヶ月から2ヶ月は授業がない学校がほとんどです。すると学校に来なくてもいいわけですから、必然的に関わる場面が減ります。もしかしたら一緒に勉強しようって誘われるかもしれません。その時は、一人で勉強する方が私に向いてるのみたいな感じで、断って距離を取りましょう。ここからはできればやめた方がいい習慣です。脳のためにもやめる方がいいんですけども、これをやめることでかえってストレスになるパターンもあるので、できればというふうにしています。まず一つ目、酒、タバコです。ほぼ説明不要ですね。いずれも依存性が高く脳にも悪影響があります。では、やめたいって思った時、この時に自分の意思だけでやめようとしないでください。必ず社会資源を活用してください。禁煙したい場合では禁煙外来などを活用しましょう。僕の知り合いで何十年吸ってた人が禁煙外来で辞めることができたっていう風な報告もあります。禁酒したい場合も一緒ですね。医療機関の活用がおすすめです。できれば辞めた方がいい習慣。二つ目なんですけども、実は今日紹介する習慣の中で僕はこれだけはなかなか実践できてないですね。それは何かスナック菓子です。もっと言うなら砂糖です。スナック菓子はですね、依存性が高いですよ。そして脳にも悪影響があります。その依存度は酒やタバコよりも上なんですね。糖質は脳に必要です。ですが、砂糖は脳にダメージを与えてしまうんですね。もっと言うなら過剰な砂糖が脳にダメージを与えてしまうんです。YouTube を探せばやめる方法とか結構載ってるんです。ただ、ここからはちょっと僕の持論です。完全にやめようとしなくていいんじゃないかなって僕は思うんですね。毎日じゃなくて、週合に減らしていったり、週合に慣れてきた週3に減らしていったり、みたいな感じで、徐々に減らしていくのがいいかなと思います。実際僕も今、週2から週3ぐらいになっています。その分、お菓子を食べた時の感動が以前よりも上がった気がします。逆に完全にゼロを目標にすると、一回でも食べてた時の罪悪感、それによって自分を責めてしまいやすいんですね。なので、完全にやめるみたいなのを目標にしなくていいかなって思います。徐々に減らしていくで十分やと思います。ということで、まとめです。取り入れるといい習慣、超おすすめを3つ紹介しました。7時間から8時間の睡眠、朝に30分以上の勉強、そして有酸素運動です。超おすすめってほどではないんですけども、十分おすすめの習慣として、耳勉強の活用、そして朝食、昼食は腹6分目。そして、絶対にやめた方がいい習慣として、うふんな動画の視聴がありました。男子の皆さん、マジでやめた方がいいです。他にも、やめた方がいい習慣として、ネガティブ情報に毎日触れること、そして、ストレス溜まる人との交流ですね。まあ、これはちょっと現実的に難しいところもあるかもしれません。そして、なるべくやめた方がいい習慣として、飲酒、喫煙、スナック菓子を紹介しました。ただし、これをやめようとしてストレスが溜まるのであれば、国試受かるまでは適度に続けるのはまだいいかもしれません。最後に、国試前の受験生のほぼ全員に起こることをお伝えします。それは、とにかく不安になるんですよ。国試前の相談内容の圧倒的1位がこの不安ですっていう内容なんですね。厳密に言うと12月から2月までコメント欄でいただく内容の半分以上は不安ですっていう内容です。そこで今回紹介した生活習慣です。もちろん不安を消すことはできません。ですが
今回紹介したおすすめの生活習慣を実践したりやめた方がいい生活習慣をきちんとやめれたりするとメンタルが安定しやすくなりますということでおすすめの生活習慣を取り入れたりやめた方がいい生活習慣をしっかりやめたりして脳もメンタルも良くしていきましょうすると勉強した時の成果がより出やすくなると思いますそしていろいろ紹介しましたけども全部取り入れるのはほぼ無理です多分国民の 1% ぐらいですですが自分の中でできそうな習慣をちょっとずつ取り入れていきましょうそれを3ヶ月持続すると今以上に勉強の成果が上がっていきやすくなると思いますということで本日の動画は以上となります動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録友達や後輩の紹介をお願いします X、旧 Twitter や Instagram では毎日告知問題を出題しています。概要欄からフォローの方をお願いします。また、X では夕方に勉強の知識も発信しております。今回紹介した生活習慣を取り入れることができたら、脳にはもちろんいいですし、メンタル面も安定します。少しずつでいいので取り入れてみましょう。それでは今日も見ていただきありがとうございました。